Добрый день. Сегодня гость радио Озоды, Озод Сидиков, основатель компании MishkaDigital.ru, которая занимается интернет-маркетингом. Озод родом из Таджикистана, и вот уже пять лет, как находясь в России, занимается тем, что помогает разным компаниям и бизнесам развиваться, находить целевую аудиторию и увеличивать их доходы. Озод выходит с нами на связь по скайпу. Здравствуйте, Озод. Да, здравствуйте. Ну, Озот, расскажите, как вы решили выбрать именно эту специфику в вашей работе? А, хороший вопрос. А, ну, начал я маркетингом заниматься уже давно, еще когда жил а, в Душамбе, в Таджикистане. А, можно сказать, а, я работал а, руководителем отдела рекламы в компании Beeline. Вот, и с того момента, можно сказать, не прекращал заниматься маркетингом. Как переехал в Россию, начал активно изучать интернет-маркетинг, и вот, можно сказать, к этому меня все привело. То есть у вас уже база была. А образование у вас какое? А у меня два образования. Первое – российское, я психолог, закончил современную гуманитарную академию. Второе образование – MBA, Worth University School, направление, направление Digital Marketing. Удаленно учился в США. Ха, интересно. Вы занимаетесь СМИ и тоже, или чаще только с коммерческими организациями имеете дело? А, ну, в основном сейчас работаю с коммерческими организациями, а также работал с государственными компаниями, типа Роскосмос, Государственный университет управления, Плеханова, это достаточно такие крупные компании в России, вот, государственные именно. А так, по большей части, работаю с коммерческими компаниями, мелкий и средний бизнес. Вы работаете на основе уже известных современных маркетинговых методов школы или же у вас есть своя методика? Ну, смотрите, есть, в принципе, готовые рекламные инструменты, с которыми мы, в принципе, работаем. Это Facebook, Instagram, Яндекс, Google, ВКонтакте, TikTok, MyTarget и так далее. Вот. И нас, исходя из этих рекламных диджитал рекламных инструментов, мы uh -huh. строим стратегию. То есть каких-то новых там инструментов рекламных и так далее мы не изобретаем. То есть мы используем те инструменты, которые предоставляют нам, допустим, там соцсети, поисковые машины и так далее. То есть вот этих пяти лет для вас было достаточно, чтобы вы смогли переформатировать и свое мышление, и свою бизнес-ориентацию, с которой вы, допустим, работали в Таджикистане, и уже вы начали завоевывать рынок в России. Как это вообще могло происходить? Потому что я уверена, что российская специфика, она абсолютно другая. Да, я согласен. Еще находясь в Таджикистане, я изучал это направление, и думал, что я понимаю, вот. но когда я переехал в Россию, понял, что, по сути, та база, которая была у меня на, ну, на том уровне, может быть, она была ну, крайне низкая uh -huh. по квалификации. И после того, как я начал покупать курсы, изучать, ну, то есть ходить на мастер-классы и так далее, начал набирать обороты и буквально там за ну, полтора-два года нахождения в России открыл агентство. И большая у вас команда? До пандемии у меня было 36 человек, Ого. а сейчас 6 человек. Да. То есть у меня было еще направление помимо Digital агентств еще и колл-центр. Ну вот есть такая, в принципе, уже доказанная теория о том, что пандемия, наоборот, она помогла бизнес-структурам, как, как раз-таки занимающихся с платформы интернета, развиваться и раскрывать совершенно новые какие-то для себя рубежи. У вас был такой опыт или вы, вы поняли совершенно что-то другое, что у вас сократился штат? Что произошло? Uh, так, ну, штат сократился за счет того, что у меня было два направления в бизнесе, это колл-центр и диджитал агентство. Uh -huh. Вот, колл-центр uh -huh. из-за того, что бизнес, в принципе, сильно пострадал uh, и перестали просто заказывать услугу колл-центра, но больше начали заказывать услуги по диджитал направлению. Вот, поэтому мы просто закрыли колл-центр uh, и начали заниматься исключительно диджитал направлением. Вот там мы штат, наоборот, расширили, а вот колл-центр uh -huh. пришлось к сожалению, распрощаться. Или к счастью. Озот, возможно, вы сейчас скажете, что раскрывать детали метода своего подхода в бизнесе вы не станете, но все же, чтобы было понятно, почему у кого-то не получается завлечь клиентов, а вы знаете, как это сделать? 
На примере, скажем, интернет-магазина, торгующего э, брендовыми вещами, но с низким количеством клиентов и доходов. Расскажите, как вы можете помочь э, увеличить mm -hmm. доходы такой, такому вот проекту? Uh -huh. Ну, смотрите, каких-то там супер особых секретов нет, то есть я на конференциях делюсь этой информацией, вот сегодня, например, провел три консультации для предпринимателей Таджикистана и абсолютно откровенно рассказывал, как вообще в целом можно увеличивать их выручку. Ну, первое, это, ну, есть четыре столпа в маркетинге, благодаря которым можно, в принципе, делать миллионные выручки. Первое, это место. Второе – цена, продвижение и так, product, place, price и promotion. А, и продукт, да, вот, и продукт. Место вот, вы есть... имеете в виду что? Ну, место – это может быть онлайн, это может быть офлайн, то есть место – это то, где будет продаваться данный продукт. Четыре uh -huh. столпа, если они сделаны все корректно и правильно, то тогда у вас все будет хорошо. То есть если у вас хорошая цена – хороший продукт, есть хорошее место, где можно продавать, и есть продвижение, тогда у вас, в принципе, будет все неплохо. То есть, то есть вы сможете конкурировать с другими компаниями. За эти пять лет, вот с вашей точки зрения, самый успешный проект, который вам удалось реализовать, и от которого, возможно, вы сами даже очень сильно удивились? Таких проектов у нас достаточно много. Ну, действительно много. Мы больше, наверное, 200 проектов выполнили, может, даже и 300, честно, не считал. Uh -huh. Но оформленных uh -huh. на сайте у меня где-то 150 проектов. Вот, честно, проектов ну, очень один много, пример, но... просто чтобы наши зрители могли понимать, как вы реализовали свою идею, помогли конкретному бизнесу. Давайте, хорошо, тогда расскажу на примере большого бизнеса и расскажу на примере маленького бизнеса. Пожалуйста. Вот, было, да, потому что ну, у них денег там много, поэтому и много продаж. Начнем с частного детского садика, который находится в маленьком городе России, называется Нефтеюганск, там население 100 тысяч человек, то есть ну, такой очень маленький город для России. Есть, да, вы получаете заказы даже за пределами Москвы, получается, да? Да, конечно, по всей России работаем. Uh -huh, uh -huh. А, и у них, получается, был очень сильный конкурент, и все, в принципе, ходили туда. Uh -huh. Там было несколько частных садиков, но вот яркий, сильный конкурент, он один. А, и все вот дети, родители отправляли именно в этот садик. А, мы полностью отстроили а, данный садик от этого конкурента, то есть сделали супер предложение монте направление. Это, ну, так, такое модное направление, можно сказать, да. благодаря которому... Ну, те, кто занимается этим, они прекрасно знают, что это мамы такое. Мамы знают, мамы знают. Да, 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 да. Я сам не знал, если честно. Вот я благодаря этому проекту знал про Монтесори. Да. Вот и э, отстроили, получается, от конкурента, э, сделали прям ярко крутое предложение. Э, там три дня, если не ошибаюсь, полное бесплатное э, нахождение ребенка абсолютно бесплатно. И все, то есть мы буквально за месяц э, заполнили этот частный сад полностью. При этом они потратили, если не ошибаюсь, в районе 20-30 тысяч рублей, что для маркетинга это ну, очень это дешево. Это, это, да, это, это, это 300 долларов максимум, да? Да, да, да. Вот. И да. таким образом мы заполнили весь частный сад, они вот до сих пор работают, и эти клиенты ходят к ним до сих пор. То есть это вот такой вот маленький, угу. ну, можно сказать, если есть хорошее преимущество, перед конкурентом, то вы будете номер один. Вот это вот кейс по можно сказать, с небольшим бюджетом. Так, что касается второго примера, второй пример, он такой более интересный в плане интернет-маркетинга, потому что там были, в принципе, неплохие вложения в рекламу. Помимо этого, также, можно сказать, этот пример показывает, как вообще полностью можно разворачивать интернет-продвижение и с помощью просто качественной, грамотной работы всей команды, включая нашей, можно делать миллионные продажи. Вот. Эта компания, она продает живые елки, живые елки именно элитные в Санкт-Петербурге. Вот. Они входят в топ-3, можно сказать, компании, которые занимаются продажей, розничной продажей uh -huh. живых елок. Uh -huh. вот. Рекламный бюджет составил полтора миллиона рублей. 
этот, этот бюджет нам нужно было потратить в прошлом году буквально там за 35-40 дней. И что мы сделали? То есть мы подготовили площадку, подготовили сайт, разместили там все товары, подготовили рекламные площадки Яндекс, Google, YouTube, Facebook, Instagram, ВКонтакте. Далее, получается, мы сделали интеграцию со сквозной аналитикой. Так, для людей, которые не знают, что такое сквозная аналитика, это система, которая позволяет полностью оцифровать... Ну, в общем, если коротко сказать, чтобы не вдаваться там какие-то суперумные слова, это система, которая видит, от с какого рекламного объявления mm -hmm. пришла конкретная продажа, mm -hmm. продажа mm -hmm. товара. Вот. И а, это называется сквозная аналитика. Вот. Мы подключили сквозную аналитику, подключили аналитику Яндекса, Гугла, настроили там конверсию целей и так далее. И э, за 35 дней мы продали 1600 елок, э, что ну, где-то в среднем он э, получил в районе там, 10 или 15 миллионов рублей. И буквально мы за 35 дней продали все 1600 елок, вот, учитывая, что прошлый год, он сказал, ну, можно сказать, такой не очень для многих удачно был mm -hmm. в плане интернет-торговли. Вот, но нам удалось э, с бюджетом в полтора миллиона сделать выручку 10 миллионов. И все они, в принципе, 90% людей пришли с рекламы. Вот. Когда выполнена грамотная работа всей команды, не только наши, то есть это колл-центр, это сам руководитель mm -hmm. адекватный, хороший, готов вкладываться, тогда будут хорошие результаты. Вы да. создали свой бизнес в России. Почему не в да. Таджикистане? Я ждал этого вопроса. Все дело в том, что качество интернета в Таджикистане очень низкое, к сожалению. Uh -huh. вот, и проникновение интернета, оно а, небольшое. А, плюс а, на, накладываются также проблемы с тем, что а, нет экваринга, интернет-экваринга. Это второе. То есть есть ряд а, проблем именно технической части. И техническая часть в Таджикистане, она пока только-только зарождается. То есть буквально недавно люди начали пользоваться э, картами, да, например, вот я вот переводил своей сестренке, вот до этого момента мне mm -hmm. приходилось переводить по старому методу, там, через э, платежные системы. Рынок Узов... только... У меня как раз вот вопрос по этому поводу, как раз по да. поводу развития э, интернет-рынка в странах, которые, в принципе, если мы сейчас конкретно говорим о России и Таджикистане, наверное, mm -hmm. даже не стоит их сравнивать, но все же. Mm -hmm. а, вы сейчас сказали, что вы радуетесь тем успехам, которые вы издалека сейчас наблюдаете в Таджикистане. Да. Какие э, сферы, не будем называть компании э, по понятным причинам, но все-таки, какие, э, как вам кажется, успешные бизнес-проекты, основывающиеся чисто на интернет-аудитории, сегодня есть в Таджикистане? Так, чисто интернет. А, так, так, так. Ну, а, есть вот а, несколько интересных а, ребят, которые а, продвигаются исключительно через интернет. Я даже у нескольких покупал. Есть парень, который производит обувь для российского рынка. Вот. Он продает свою продукцию, то есть индивидуальный пошив обуви получается у него направление. Вот. И он продает на российский рынок исключительно. Вот у него, в принципе, для Таджикистана достаточно дорогая обувь. Вот, да. Но для России, то есть это индивидуальная обувь, она очень дешевая, по сути. Это то при том, что это... существует широкий ассортимент этой продукции, да. и в Россию, в принципе, очень легко завозить да, оригинальные абсолютно. итальянские, не знаю, модели, которые очень популярны. То есть... да, самое интересное... да, извините, что перебил. Самое интересное, что у таджикских предпринимателей есть очень много преимуществ. Во-первых, это дешевая рабочая сила. Ага. Дешевая рабочая сила. А, второе, качественная работа. Вот. И, а, но есть, вот буквально сегодня на интервью у нескольких людей я заметил неуверенность. Неуверенность в своих силах, что они смогут продавать свои продукты на другие рынки. То есть они вот сконцентрировались на... Ну вот я насчет троих только говорю, не, не, не насчет остальных. Mm -hmm. а, но вообще в целом совет предпринимателя. Вот, и у меня такой вопрос был. А у таджика будут покупать? Да, будут покупать. Да, вот ну я говорю, я таджик, и у меня покупают. 
То есть мои услуги, они покупаются. Вот. Наверное, и... просто потому что, наверное, не важно, кто человек, откуда он, важно, что он Нет. делает, как он, как у него получается. Все верно, все верно. И в целом преимуществ у таджикского предпринимателя прям ну, большие, огромные, можно сказать. Это, во-первых, огромная конкуренция с ценой. То есть на рынке России из-за того, что... Рабочая сила достаточно дорогая, вот, и продукты дорогие и так далее, из-за того, что там есть санкции, там куча всего, в общем, проблем. Из-за этого цена на продукты очень сильно растут. А, но вот а, если а, таджикский предприниматель будет прям активно развиваться и а, продвигать свои продукты в России, то я уверен, что а, ну, конкуренцию 100% можно составить абсолютно любому российскому а, предпринимателю. Я прямо уверен. Озот. Вы согласны с мнением, что развитый интернет, вот как раз о, о чем мы сейчас с вами говорим, для таких стран, как Таджикистан, где высокий уровень безработицы и ограниченный рынок труда, мог бы стать большой подпорой в облегчении э, проблемы э, с безработицей и вообще да, в развитии конечно. экономики? Я полностью соглашусь, да, все верно. Для того, чтобы рынок развивался, нужно увеличение проникновения интернета. К сожалению, на данный момент, на тот момент, когда я работал в Билане, проникновение интернета составляло 25-30%. Не знаю, какая сейчас ситуация, но я думаю, примерно те же цифры и остались. Я так думаю. Вот. Для того, чтобы рынок развивался, нужно, ну, чтобы проникновение интернета составляло минимум 50-60%. Вот. И над этим нужно работать, конечно же. Исходя из реалий в Таджикистане, все же, вот как вы считаете, есть ли сферы, которые бы могли стать вот, новой доходной площадкой, платформой для кого-то в Таджикистане? Дайте две хорошие идеи, которые, вот, возможно, прямо сейчас могут кому-то изменить жизнь, Озот. Uh, ну, смотрите, сейчас тренд в России, стопроцентный то, что сейчас вот я вижу, это продажа uh, вещей на маркетплейсах. Uh -huh. uh, здесь вложений uh, со стороны предпринимателей вообще никаких uh, не требуется, кроме того, что ну, просто взять этот товар и отвезти на склад uh, Валбриса или Озон. И здесь, в принципе, учитывая рабочую силу, учитывая то, что я очень много ребят сейчас вижу, что они отшивают качественную, крутую одежду, например, вот я вот на Фисе, например, горжусь, она прям классные вещи делает, она прям ну, крутой интерьер. Есть еще одна девушка, забыл, как ее зовут, у нее Мия Пижам, если называется, если не ошибаюсь, она тоже ну, прям прикольные вещи делает. И, то есть, не концентрироваться только на рынке Таджикистана, то есть, выходить за пределы нужно. И, Первый и не совет. Угу. То есть, выходить на маркетплейсы, отвозить товары, и это все максимально просто, то есть, это не выглядит супер какой-то тяжелой вещью. И люди будут покупать за счет качественной одежды и низкой цены. Хорошо, а, что еще можете посоветовать? Второй совет – это изучать а, а, профессии, а, удаленные профессии, а, где можно из дома вот, сидеть, работать и а, зарабатывать. У меня, например, сейчас несколько а, людей работают из Таджикистана, то есть я не забыл про свою родину. Я как раз хотела спросить да, про это. Да, расскажите. Да, у меня работает несколько человек из Таджикистана, то есть они получают для рынка Таджикистана, можно сказать, достаточно большую зарплату, но по сравнению с российским рынком, то есть здесь какие зарплаты выдаются, то есть они получают на, на достойном уровне, можно сказать, но для Таджикистана у них там очень хорошие зарплаты. То есть эти ребята вот. базируются у вас в России или они из Таджикистана нет, работают? Нет, они из Таджикистана работают и... Ну, вот одна есть вообще домохозяйка, uh -huh. она воспитывает двоих детей а, и работает у меня, и также получает зарплату, достойную uh -huh. зарплату хорошую. Вот, и поэтому вот нужно... Просто а, есть одна проблема а, в том, что а, многие наши жители а, Таджикистана а, боятся вкладываться в свое образование. Вот, то есть вот именно uh -huh. вот страх какой-то, я не знаю страх чего, а, но вот самое главное – это вкладываться в себя. То есть главная ценность – это знание. Вот. Вы, когда потратите на себя, на свое образование, на свое обучение, оно 100% окупится.
такой следующий вопрос, наверное, он как-то связан с, сейчас вот с тем, что вы сказали. Все-таки почему мало ребят из Таджикистана, успешно занимающихся бизнесом дигитально, очень мало тех, кто разрабатывает программы mm -hmm. или аппликации. В чем проблема все-таки? Ну, во-первых, неуверенность. Наша собственная неуверенность. Вот. Я, я просто помню себя. Это что, это какой-то национальный характер или что это? Или это связано с недостатком знаний? Я не знаю, если честно, в чем проблема, но вот это неуверенность. Вот неуверенность в себе, неуверенность в своих силах. И вот, вот это все вот накладывается, я думаю. То есть у меня есть много знакомых ребят в Таджикистане, которые вот прям ну, очень крутые, максимально талантливые. Многие из них работают удаленно на российских, можно сказать, предпринимателей, но получают очень маленькую зарплату. Это я точно знаю, потому что я с несколькими общался. Uh -huh. Вот это, скорее всего, неуверенность в себе вот, и неуверенность в своих возможностях, потому что вот есть ребята, вот я знаю одного парня, который ну, безумно красиво рисует, uh -huh. делает графи графические рисунки классные, у него очень много наград, но за свои услуги он берет, ну, небольшую сумму, можно сказать, очень маленькую. То есть, возвращаясь работы. к вашей профессии, не могут продавать себя, да? Да, все верно. Да, нужно уметь продавать себя, нужно прям знать цену себе, вот, и ну, хорошо, можно сказать, можно продавать, если знаете себе цену и умеете себя продавать. Считаете ли вы себя успешным мигрантом в России? Бывшим мигрантом, повторюсь. Почему вот, бывшим? Вы уже легализовались полностью. Да, я, я, я гражданин России. Вот, уже, уже 4 года, когда 4 года уже прошло, как являюсь россиянином. Uh -huh. а, и ну, доволен. <laughs> доволен страной, доволен а, тем, что сейчас есть. А, есть конечно, То есть вы не плохо. собираетесь возвращаться в Таджикистан уже, да? К сожалению, да. Успехов вам и спасибо. Гостем Озоды был Озод Сидиков, основатель компании, которая помогает развивать бизнес в России.